வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் என்ன சமையல் பாக்கியா இன்னைக்கு வந்து முட்டை பணியா செய்ய போறோம் எப்படி செய்யலாம் பாக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் முட்டை பணியார செய்யலாம் அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் மூணு முட்டை பால் ரவை சீனி மைதா எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எல்லாம் எப்படின்னா நாலு ஒரே அளவு போடணும் இப்போ ஒரு கிண்ணம் ரவைனா ஒரு ஒரு கிண்ணம் பால் ஒரு கிண்ணம் சக்கரை ஒரு கிண்ணம் மைதா எடுத்துக்கணும் அளவு இப்போ நான் வந்து இந்த இந்த கரண்டியில் எடுத்துக்கிற அளவெல்லாம் நான் இந்த கரண்டிக்கு வந்து மூணு கரண்டி ரவை போட்டுக்கிறேன் கரெக்டாக மூணு கரண்டி ரவை போட்டிருக்கேன் இதே கரண்டிக்கு மூணு கரண்டி சீனி போடுவேன் அதே மாதிரி இதே கரண்டி அளவு கரெக்டாக மூணு கரண்டி மைதா போட்டுருவேன் ஒரு பெரிய கிணத்தில் மாற்றிக்கிறேன் இதே மாதிரி மூணு கரண்டி பாலை ஊற்றி நல்லா கலக்கி வச்சுக்கிறேன் மூணு கரண்டி பால் ஊற்றிக்கிறேன் பால் ஊற்றிட்டேன் நல்லா ஒரு மணி நேரம் இது ஊறணும் ஊறுனதுக்கப்புறம் இந்த முட்டையை மூணு முட்டையை நான் உடத்து உடச்சி கலக்கி இதில் ஊற்றிட்டு நம்ம பணியான கல்லை சுட்டு எடுத்துக்கலாம் நெய்யோ இல்லை எண்ணெயோ ஊற்றி சுட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பால் ஊற்றிக்கோங்க நான் இப்போ நாலு கரண்டியாக ஊற்றிருக்கேன் பால் ஊற்றினதுக்கப்புறம் கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலக்கிக்கோங்க கலக்கிட்டு நல்லா ஒரு மணி நேரம் ஊறட்டும் ஒரு மணி நேரம் கழித்து முட்டையை உடச்சி கலக்கி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு பணியா சுற்றி எடுத்துக்கலாம் முட்டையை உடச்சு ஊற்றிடப்போம் முட்டையை நல்லா கலக்கிட்டேன் இப்போ இந்த மாவுல ஊற்றிக்கிறேன் நல்லா மாவு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த இனிப்பு போதுன்னா ஓகே பத்தலைன்னா கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க சீனி எக்ஸ்ட்ரா அடுப்பு ஆன் பண்ணி பனியார சட்டி வச்சுட்டேன் இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க இல்லைனா எண்ணெய் வெளியே வந்துடும் அவ்வளோ மேடம் எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் மேடம் என்ன சந்தேகம் இது சின்ன பர்னல் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணுமா இல்ல பெரிய பர்னல் யூஸ் பண்ணலாமா என்னோட சட்டி சின்ன சட்டி அதனால சின்ன பர்னல் அது வச்சிருக்கேன் அப்படிங்களா மேடம் ஆமா இல்ல இது சூடு ஏறி இந்த கல்லு வந்து அதுக்குள்ள காஞ்சிருமா காயாதா காஞ்சிரு காஞ்சிரும் ஓகே மேடம் can you remove other one என்ன சூடு ஆயிடுச்சு انا மாவு ஊத்திக்கிறேன் இப்போ வெந்ததும் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நம்ம திருப்பிக்கலாம் பனியார வெந்துருச்சு திருப்பிக்கிறேன் ஒன்னா திருப்பியாச்சு மேடம் இந்த பனியார திருப்புறப்ப கண்டிப்பா ரெண்டு ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுமா எனக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் தான் திருப்ப முடியுது சரிங்க மேடம் பார்த்து திருப்புங்க அந்த கல்லை விட்டு வெளியில் போய் விழுந்துடாம அதெல்லாம் உள்ள உள்ள இன்னும் கொஞ்சம் வேக வைக்கலாமா எப்படி கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகுது ஆமாம் இதெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு இது வந்து ஐ திங்க் லைக் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் எஸ் ஓகே மேடம் இது இப்போ வந்து பனியார வேகிறப்போ வந்து அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுருக்கீங்களா சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் இல்லைங்கன்னா ஜாஸ்தியாக 
சிம்ல சிம்ல தான் வச்சிருக்கேன் நெருப்பு போயிட்டு இருக்கா ஓ சிம்ல தான் வச்சிருக்கீங்க என்ன ஓகே மேடம் அடுத்து ஒரு ட்ரிப் ஊத்திக்கிறேன் செகண்ட் தடவை மாவு கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க நிறைய ஊற்றிக்கணும் பொங்கி வெளியே வந்துடும் திருப்பும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் என் சின்ன சட்டினால் லேட்டாக அதை சுட்டு இருந்தது மேடம் இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பணியாரத்தோட அச்சு வெள்ளம் சேர்ப்பாங்க அப்படி இல்லைனா கருப்படி சேர்ப்பாங்க நீங்கள் ஒரு புது விதமாக வந்து பணியாரத்தோட சீனி சேர்த்துருக்கீங்க ஐ திங்க் சீனி உங்கள் சேர்க்குறப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த பணியார கல்ல கொஞ்சம் ஒட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் நீங்கள் முதல் தடவை எடுத்தீங்க அது வந்து பணியாரம் வந்து ஒட்டாமல் அழகாக வந்துருச்சு ஸோ இதை பார்க்குற வீவர் சில பேர் சந்தேகம் வரும் என்னடா அவங்க சீனி சேர்த்துருக்காங்களே பணியாரம் அழகாக எடுத்துருவாங்களா ஒட்டு மா ஒட்டாதான்னு பார்த்துருப்பாங்க ஆனால் ஒட்டாமல் நீங்கள் எடுத்து கொடுத்தீங்க வெள்ளம் <laughs> மேடம் நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து கரெக்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது அதாவது தமிழில் வந்து பொன்னிறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சரியாக ஹீட் ஆகலை அதுக்குள்ளே அவசரப்பட்டு ஊற்றிட்டு அணிகிறோம்மாவை சரிங்க மேடம் எனக்கு சின்ன சந்தேகம் இது கூட ரவை மிக்ஸ் பண்ணிங்களா அந்த ரவை வந்து வருத்த ரவையா இல்லை வறுக்காத ரவையா வருத்தும் போடலாம் ஆனால் வறுக்காம தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் ஆ வறுத்து போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் வாசமாக இருக்கும் கூட ஒரு ஏலக்காய் இதெல்லாம் வந்து பார்க்குற வீவர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய இந்த பணியாக ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அது போதாக வரைக்கும் இந்த லாக்டவுன் டயத்தில் வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து குழந்தைகள் வித் ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணலாம் ஆமாம் சில பேர் க்ரீன் டீ பிளாக் டீ இல்லை நம்ம சாதாரணமாக பால் கலந்து குடிக்கிற டீயாக இருந்தாலும் சரி காஃபியாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு ஸ்நாக்ஸ் ஃபார் ஈவினிங் இனிப்பு ஸ்நாக்ஸ் இனிப்பு ஸ்நாக்ஸ் பெபி நீ என்ன ஃபீல் பண்ணுறம்மா என் பொண்ணு இப்போ சொல்லுவாங்க பேசு கோபியாம்மா பாரு <laughs> மறக்காம எங்க சேனல் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களை எல்லாம் அடுத்து வந்து சந்திக்கிறேன் அதுக்கு பாய் ஓகே மேடம் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் நான் இந்த பணியாக தெரிவித்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் நல்லா அழகாக டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நல்லா சூப்பராக இருக்கும்